ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മുട്ട പഫ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പഫ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് നേരത്തെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നേരെ കുറച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും ഇത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ എണ്ണ വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ മസാലയായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം മുളക് പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാല വേണം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു കടായി അടുപ്പി വെച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർ കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം കരിഞ്ഞു എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ബ്രൗ നല്ല നിറം മാറുന്ന വരെ ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന വരെ വഴക്കാം നന്നായിട്ട് സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാരണം ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തേക്കുന്നു ഒരുപാട് എരിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് വലിയ എരിവ് കാണത്തില്ല ഇനി ഇത് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഇത് വഴറ്റാൻ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അന്നേരം ചേർത്ത ഉപ്പേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റായിരുന്നു അത് ഉപ്പ് കാരണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സാധനം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മുട്ടയുടെ കാര്യം കൂടി വിട്ടുപോയായിരുന്നു മൂന്ന് മുട്ട നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു മുട്ട വേണം ഈ പഫ്സിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓവനിലോട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അന്നേരം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാ മുട്ട ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മുട്ട അടിച്ച് പതപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എള്ളൊക്കെ വിതറുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അത്ര നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എള്ളൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഓരോന്നെടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നത് പരത്തി കൊടുക്കുക അത് അത്രയും കട്ടി ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പരത്തി നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് മാവ് വിതറി കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി ചെറുതായിട്ട് പരത്തി വല് ഒരുപാട് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പഫ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും സൈഡൊന്നും മുറിച്ച് കളയുന്നില്ല ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാം നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പപ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുക്കുന്നതിന് നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ആ മസാല കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് മസാല കൂട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില എനിക്കിവിടെ കറിവേപ്പില ഇട്ടാത്തോണ്ട് ആ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു മുട്ട ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഇത് തന്നെ വലു നല്ല വലിപ്പമുള്ള പഫ്സാണ് ഞാനത് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ല ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഷീറ്റുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തേച്ച് എല്ലാം വെച്ച് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് തേക്കാം മുട്ട എടുത്ത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ എല്ലാം മടക്കി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പലതും പല അളവിലാണ് വന്നേക്കുന്ന സാരമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഈ മുട്ട പതപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഈ പേസ്ട്രി ഷീറ്റ് നല്ല ബേക്കറി എന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അത് പറയുന്ന ആ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെതും ബട്ടറിൻ്റെതും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ മുട്ട ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എള്ള് വിതറി കൊടുക്കുക എള്ള് ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് അത് വേറൊരു ദിവസം വീഡിയോ ഇടാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇനി കുറച്ച് എള്ള് വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്ന ഓവനകത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം എനിക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവുന്നുണ്ട് പലർക്കും പല ഇതല്ലേ ചൂടല്ലേ ഓവനകത്ത് അത് നോക്കി ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേ നോക്കണം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കി ബ്രൗൺ കളർ പുറം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്തിരിക്കും ഇനി ഇത് ഓവനിലോണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പഫ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇളക്കി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം പഫ്സ് എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് 
തന്നിട്ടുണ്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മുകൾ പാകം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകം ഇതുപോലെ ഇതാ ലെയർ പോലെ ലെയർ ലെയർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് താഴെയൊക്കെ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന മുരിഞ്ഞ് മൂത്ത് അത് ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബേക്കായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊന്നും ഇനി മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് പഫ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാടേ ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്